。小欢，你为什么要回来？像飞花与日记，犹如花飞作满天皆是你，一幅沉在我梦里。跑路了吗？啊，不对，胡耀大人，我怎么又回来了？这还在帮我擦药，这个真像我娘。哎呦，我在想什么呢？我差点害死他。他现在肯定想第一个把我吃了，我还是装死吧。醒了就起来吧。嗯。眼泪都流出来了，别装了。大人，我没死啊！你只是被雷劈了，不会死的。哦，花妖大人，你怎么也没事儿？不对，你怎么有两个头啊？想说什么？我不是故意要害你的，我也是被人胁迫，迫不得已。谁胁迫你啊？不能说。那就不说。但是我能再问你一个问题吗？问。旺财呢？差人送去太医院了。你活真好，睡吧。亮坤，保护好我没什么，那就好。你看起来很失落。没有啊，胡耀大人，你伤势如何了？伤的挺严重的，要不让我喝点你的血补偿一下如何？不行，奴婢得保存有用之躯来伺候大人。好啊，那我就给你一个说服我的机会。大人，您的目光还是得放长远一点。奴婢这种凡夫俗女，怎么能入您的法眼呢？更何况，奴婢已经有心上人了。说说，他是谁？他，他是，他首先得是一个人，特别特别普通那种人，普通的眼睛，普通的鼻子，普通的嘴，嘴巴上还有颗痣。
普通的你到人群里根本就认不出来，奴婢到现在都不记得他的样子呢。明明昨晚那么温柔，今天又变回来了。看来你的眼光确实不怎么样。嗯。更衣。遵命，胡药大人。雨离，你伤势如何？无碍，只是我们为封印火药准备了十年之久，竟被一名女子给破坏。主上，定不能放过此人。这边随时会吃我补身体，千岁大人那边肯定也恨死我了。我的处境实在是太危险了，我得赶紧留。插满了。啊？走什么神？啊，没有，是胡妖大人的魅力实在是太大了，奴婢无时无刻不被你吸引。现在想立刻去一花园采这花送给你。用不着，随便挑吧。啊，现在花也有了，就差……嗯，就差诗了。你若能在七步之内做出诗来，今日可不止。大人，奴婢。或者现在就止。最会作诗了，我一步都不慢。一步。大人。两步。我我我做。呃，花，一枝鲜花枝上开。三步。开，忽然一只蜜蜂来。四步。削着屁股把花采。五步。最后一句。六。啊，等等等，有了，你说开不开？你这写的，倒挺写实。我对撅屁股采花十分好奇。你去御花园采几只蜜蜂回来。奴婢这就去。等等，你好像不太喜欢待在我身边。没有啊，有这么明显吗？快去快回。是。你别走。完了完了，千岁大人这是杀上门了。微臣为了调查昨日行刺之事，需要将苏小环带走进行盘问，还请君上准许。千岁大人的眼里满是杀气，我命休矣